Et donc voilà, ça y est, je suis en train de passer sous la Manche en ce moment même. J'ai quitté le terminal de Calais pour rejoindre celui de Folkestone. On devrait arriver dans environ une vingtaine de minutes ici, je pense. Et donc là, le programme, c'est que je dois rejoindre la maison de chez Céline qui va m'accueillir très gentiment, en n'oubliant pas, bien sûr, de rouler à gauche. Ok, bon, ça va aller. Ah merde, c'est en miles par heure les vitesses. Merde, mais ça fait combien en kilomètres Bon, ça va, j'ai survécu, mais il euh, y a des gens qui me dépassent par la droite, ce qui n'est normalement euh, pas autorisé là où je vis. Mais sinon, euh, tout va bien. Je suis toujours vivant, je vais tenter le dépassement d'un camion. Voilà. Eh ben super ça Bon Céline j'arrive, tiens-toi prête J'attends mes pattes au saumon Ah c'est ici Vous avez atteint votre destination C'est ici Je me mets où Je me mets là euh, Oui, tu peux parquer là en arrière. Je... Tu, tu peux te parquer là, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Okay. Elle, elle va partir. Euh, je savais pas si j'avais le droit. Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Merci. Je sais que tu es mince, mais tu vas savoir sortir là Non. <rire> je recommence. J'ai pas grand chose à dire sur Glasgow. Faut dire que c'est pas vraiment une ville qu'on visite, mais plutôt une ville où on sort voir un spectacle, assister à un concert ou bien faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Du coup, ben, quand on est tout seul, c'est tout de suite moins comique. En gros, je me suis promené sur la Buchanan Street, artère commerciale pas loin de la gare centrale, et puis sur George Square, la place principale de la ville, qui est entourée de statues d'écossais célèbres dont les cheveux ont été blanchis par les goélands. Ensuite, j'ai continué mon chemin jusqu'au parc du Glasgow Green, où se trouve la plus grande fontaine en terracotta du monde encore en activité. Et alors, avant de reprendre ma route, je ne pouvais absolument pas manquer le siège écossais de la BBC, qui est situé le long des rives de la Clyde. Bon, ça y est, j'ai quitté Glasgow, j'ai fait euh, le plein de la voiture qui m'a coûté euh, environ 65 euros pour 40 litres d'essence. Ça fait mal au cul. J'ai eu un gros stress à la sortie du parking parce que, en gros, j'avais droit à une réduction avec, euh, en étant client de l'hôtel où je logeais. Sauf que la réduction ne s'était pas faite et la machine me réclamait 60 livres sterling pour deux jours et demi de parking, ce qui revient à environ 70 euros. Je me suis d'abord rendu à l'hôtel qui m'ont dit de m'arranger avec le parking. J'ai appelé le responsable du parking. Qui, qui a fait toute une opération euh, et en gros je n'ai pas payé 60 mais 16 livres sterling ce qui est déjà beaucoup mieux donc là le, le programme c'est que je dois me rendre à 
Inverary, comme ils disent les Écossais. J'y serai d'environ une heure, une heure quart, euh, et on verra bien euh, ce qu'on mange et ce qu'on fait ce soir. C'est au château d'Inverary que vivent le duc et la duchesse d'Argyle du clan Campbell. Leur devise, ne pas oublier. Je dois dire que j'ai été assez impressionné par leur immense salle d'armes. Et cette salle à manger, où je me serais bien vu prendre le thé avec le petit doigt en l'air en échangeant des mondanités. Il faut dire que les lieux ont même servi au tournage d'un épisode de la série Downton Abbey. Mais Inverary, c'est aussi un village super calme. Si vous tendez l'oreille d'ailleurs, vous entendrez certainement le bruissement de l'eau sur les rives du Loch Fine. Ça y est, je me retrouve au beau milieu des montagnes et des locks qui s'étendent à perte de vue. Malgré la pluie, les paysages sont spectaculaires. Enfin, l'Écosse me montre son vrai visage. Je ne suis qu'au début de mon voyage et pourtant j'ai déjà le sentiment d'être bien loin de la maison. Avant de descendre la vallée de Glencoe, je m'écarte un peu de la route principale et je me retrouve sur une première single track road, ces routes trop étroites où on se cède le passage pour pouvoir se croiser tant bien que mal. Après une demi-heure, la route se termine au bord du Loch Itiv, dans un décor digne d'Hollywood. Voyez plutôt.
Le lendemain, on reprend la route depuis Inverary et toujours dans la pluie. Premier arrêt, Kill Martin Glen. Ce petit village a marqué l'histoire. En fait, c'est là que les premiers Scots sont arrivés d'Irlande pour installer leur ferme. Et comment dit-on Écosse en anglais Scotland, la terre des Scots, quoi. Vous voyez cette pierre tombale avec des motifs celtes Certaines datent du XIVe siècle. Prochaine étape, le jardin d'Ardouani. Il est vieux de 125 ans et il se trouve pile entre le Loch Melfort et la pointe est de l'île de Jura. Du coup, les températures sont plus douces grâce au courant de la dérive nord-atlantique. C'est un miracle pour la végétation et puis c'est surtout un plaisir pour les yeux. J'arrive enfin à Oban, tout à l'ouest des Highlands. La route nationale transperce la ville de part en part, mais j'ai adoré me promener le long des quais en rêvant d'aventure face à l'horizon. La ville est surtout connue pour son whisky bien sûr, mais je peux vous dire que leurs fish and chips ne sont pas mal non plus. Le port d'Oban est l'un des principaux points de départ vers l'archipel des Hébrides. Les bateaux de la Calédonienne McBrain font sans arrêt l'aller-retour avec les îles de l'ouest. Et ça tombe bien parce que c'est justement ma prochaine destination. Il est 9h du matin, je suis à Aubanne dans la file d'embarquement pour le ferry, direction l'île de Meul. Oh, le gros bateau Comment est-ce que toutes ces voitures-là rentrent dans un bateau comme ça Bon bah maman, euh, si le bateau coule, euh, je t'aime. Bisous.
Avec ses maisons couleur pastel et cette odeur de plancton, Tobermory est l'un des plus beaux ports de la côte ouest de l'Écosse. Il est justement midi. Que diriez-vous d'une douzaine d'huîtres pêchées directement depuis les plages de l'île Plus frais que ça, c'est difficile. Il faut que je vous parle des routes de l'île de Meule. Ce sont presque toutes des single track road. Vaut mieux faire attention à ce qui vient en face et être prêt à freiner à chaque instant. La tradition veut qu'à chaque fois que deux personnes se cèdent le passage, elles se saluent d'un signe de la main. Quand il fait beau, c'est encore agréable, mais quand c'est pas le cas, c'est tout de suite plus dangereux. Je continue mon tour de l'île de Meule, mais c'est vraiment pas facile parce que de un, il pleut et on ne voit pas toujours euh, les autres véhicules qui viennent euh, dans l'autre sens. Quoi. Mais bon, c'est l'aventure. Hein. Il y a des endroits où, où ça tourne, il y a des virages très serrés ou alors des, des petits sommets, voilà, comme par exemple ici, une petite montée, donc on ne voit pas ce qui vient. Et parfois même, c'est les deux en même temps, donc... Euh, vraiment pas rouler trop vite et faire attention euh, dès qu'on voit euh, des phares dans le sens opposé ben faut s'arrêter pour euh, laisser le passage quoi et quand ce ne sont pas d'autres voitures que l'on croise ce sont des promeneurs qui ne sont pas toujours disposés à vous laisser passer merci bien bien aimable <rire> Calgary signifierait en gaélique « plage de la prairie ». En même temps, c'est logique, il y a une prairie et puis une plage. Il paraît même que c'est la plus belle de l'île avec ce sable blanc entouré de collines face aux eaux turquoises de l'océan. Mais bon, avec ce brouillard et cette pluie, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça ne saute pas vraiment aux yeux. Mon séjour sur l'île de Meule continue vers le sud. Honnêtement, je pensais que ces deux heures de route jusqu'à l'île d'Ayona allaient être vraiment pénibles. Mais c'était sans compter sur ces paysages toujours aussi incroyables et sur le soleil qui a enfin décidé de se montrer. Si je trouvais déjà l'Écosse magnifique sous la pluie, elle l'est encore plus quand il fait beau. Salut les moutons, vous surveillez ma voiture, hein. je reviens ce soir. Je ne dirais pas comme ça, mais au Moyen-Âge, l'île d'Ayona était un énorme carrefour commercial. Les bateaux arrivaient d'Irlande, d'Angleterre, de France ou même de Norvège. Les pèlerins, quant à eux, venaient par milliers pour visiter l'abbaye de saint Colomba, un missionnaire irlandais venu répandre le christianisme en Écosse. Après quelques siècles sous l'emprise des Vikings et puis du roi de Norvège, le duc d'Argyle a décidé de restaurer les ruines et d'en refaire un lieu de culte qui est toujours actif depuis 1905.
Donc là, il est 7h15 du matin, je suis à Tobermory. J'attends le bateau qui est censé démarrer à 7h20, mais il n'est pas encore là. J'espère qu'il va arriver. Et euh, le bateau va me mener vers Kilchuan. Je pense que la journée va être bien remplie. Le phare d'Ardnamurkan, c'est le point le plus à l'ouest de l'Écosse continentale. Oui, vous pouvez le dire, c'est le bout du monde. Me voilà seul, en tête à tête avec les vagues de l'océan et les rafales de vent. Je me suis vraiment senti privilégié de pouvoir passer ce moment sans personne autour de moi. Je remonte progressivement vers le nord en longeant le Loch Sunart, le Loch Shield et puis le Loch Eilort et je m'arrête de temps en temps pour admirer la vue. La route pour traverser la région du Loch Eber est longue, mais les paysages sont toujours aussi beaux. Eilean Namoyne, c'est un petit îlot de terre et de végétation qui n'a rien de particulier. Enfin si, on le retrouve dans quelques scènes de la saga Harry Potter. Et c'est suffisant pour y voir défiler tous les jours des photographes amateurs armés de leurs trépieds. Il faut que je vous fasse une confession. C'est en tombant par hasard sur une image de Glenfinan que j'ai eu l'idée d'accomplir ce voyage. Pourquoi Eh bien parce que c'est un endroit qui apparaît dans des dizaines de films, dont ceux du célèbre sorcier bien sûr. Et particulièrement ce viaduc ferroviaire qui remonte à 1901. Mais attendez, est-ce que ce ne serait pas justement le Poudlard Express
ça n'a duré que quelques minutes. La foule de touristes était aussi stupéfaite que moi de ce qui venait de se passer. Harry, Ron et Hermione, étaient-ils en route pour de nouvelles aventures Ce soir-là, j'ai dormi en bordure du Loch Lynn, pile entre Fort William et Glencoe, là où je me trouvais une semaine auparavant. En plus de la vue à couper le souffle, les propriétaires de ma chambre d'hôte étaient vraiment super gentils et dévoués. Leur petit déjeuner très copieux m'a rendu des forces pour affronter la suite du voyage. Car le lendemain, il était temps de mettre le cap sur l'île de Skye, la plus grande île de l'archipel des Hébrides. Mais pour y arriver, il faut poursuivre la route vers le nord. Cette statue de bronze rend hommage à la première équipe de commandos britanniques qui s'est organisée durant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un joli point de vue sur le Ben Nevis, qui est le plus haut sommet du Royaume-Uni tout entier. Hello Je suis sur la route en direction de l'île de Skye après un petit arrêt à Fort William. Il a l'air de pleuvoir un petit peu plus qu'hier, j'espère que ça va s'améliorer parce que j'ai prévu de faire une petite randonnée sur l'île de Skye cet après-midi, on verra bien. Mais en attendant, là, je me dirige vers un château euh, qui est sur ma route. Et euh, pour accéder à l'île de Sky, on va un peu changer d'habitude. Ce n'est plus un ferry qui m'y emmènera, mais un pont qui est non seulement gratuit, mais qui permet euh, aux voitures de circuler euh, quand on veut et d'accéder à l'île euh, sans souci, quoi. Voilà. A très vite pour un nouveau point inforoute. Ben voilà, ça c'est l'Écosse. Je viens de vous dire qu'il pleuvait, qu'il faisait mauvais, qu'il faisait gris. Et puis euh, 10 minutes plus tard, il fait plein soleil, euh, la route est magnifique, le ciel est bleu, il euh, n'y a presque plus de nuages, euh, c'est incroyable. Et je suis sûr que dans une demi-heure, il va de nouveau pleuvoir. Le château d'Eilean Donan a été construit là au XIIIe siècle pour empêcher les vikings d'aller plus loin sur le loch. Pour y accéder, on doit passer par un petit pont en pierre. Tout était en ruine au XVIIIe siècle, mais en 1932, un héritier du clan Macré a décidé de tout reconstruire à l'identique à l'aide des plans d'origine soigneusement conservés. Bon bah, ça y est les gars, je vous présente l'île de Sky. C'est super beau, magnifique. Après avoir admiré la cascade de Kiltrock qui se jette directement dans la mer depuis le haut de la falaise, je retourne vite m'abriter dans la voiture. Le vent se lève et il recommence à pleuvoir. Malgré la tempête, je me suis lancé dans une longue ascension jusqu'au Old Man of Store. C'est le nom donné à un menhir qui domine le paysage à 719 mètres d'altitude. Je me suis retrouvé en pleine rafale de vent, trempé par la grêle et la pluie battante, sur des chemins boueux et glissants. C'était interminable, mais j'y suis arrivé. Bon allez, j'arrête de me plaindre et je vous laisse profiter de la vue.
Ensuite, direction Dunvegan, plus à l'ouest de l'île. Ce château sert de résidence principale au clan MacLeod depuis le XIIIe siècle. Vu le temps qu'il faisait, vous m'excuserez de ne pas m'être attardé sur les jardins. Par contre, le dernier endroit incontournable avant de repartir, ce sont les Fairy Pools. Ces grandes cascades s'écoulent de bassin en bassin jusqu'en bas de la montagne. Et plus on monte, moins il y a de touristes. Il faut dire que ça grimpe. Après une heure de promenade, il était déjà l'heure de faire demi-tour et de reprendre la route, toujours plus vers le nord. il y a 2-3 jours, la propriétaire m'a dit euh, « Oui, quand vous prendrez la route vers Apple Cross, euh, vous allez voir, elle est assez spéciale. » Et son mari m'a dit euh, « Oui, euh, je ne vous en dis pas plus, mais vous vous en souviendrez toute votre vie, » il m'a dit. Et donc voilà, on y est, euh, sur le fameux passage vers Apple Cross, comme ils appellent ça. Pour le moment, ça va encore. J'espère que ça ne va pas se compliquer davantage. On va voir. Ouh là là, ouh là là. Oui, c'est particulièrement dangereux parce qu'à ma gauche, si vous voyez, il n'y a rien, c'est un trou. <rire> Donc si je tombe dans le décor, ben, je ne le raconterai pas. Voilà. Oh. Mais ils veulent tuer les gens, c'est pas possible. Il y a quand même une barrière, c'est rassurant. <rire> c'est de plus en plus étroit. D'ailleurs, la route n'est autorisée qu'aux voitures et aux plus petits véhicules, du coup. C'est normalement interdit de la prendre quand on roule en motorhome, en caravane ou en camionnette. Mais j'en ai quand même croisé, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver jusque là. En plus, ça monte énormément. Je dois parfois repasser en deuxième vitesse. Voilà. Oh, waouh Allez, je vais m'arrêter deux minutes pour admirer la vue. Mon arrêt à Apple Cross était assez court. Je me suis rendu compte que le village servait en fait surtout d'étape aux voyageurs qui font le tour de la North Coast 500. La NC500, en abrégé, c'est une boucle de plus de 800 km au nord de l'Écosse. On l'a appelée comme ça en 2015 pour renforcer l'identité de cette région qui est très retirée par rapport au reste du pays. Vu que la météo ne voulait toujours pas collaborer, 
j'ai pas fait beaucoup d'arrêts. Enfin si, laissez-moi vous parler du château d'Ardvrek. Il a été construit par le clan MacLeod au XVIe siècle. Il est en ruine aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout à cause d'une guerre. En fait, le bâtiment a été frappé par la foudre il y a bien longtemps. vers le nord et plus les paysages sont surréalistes. On se croirait sur une autre planète. D'immenses plaines de végétation s'étendent sur des dizaines de miles. On se sent tout petit, complètement submergé par la nature et par les éléments qui se déchaînent. Le lendemain, plein soleil. Et comme je m'y attendais, les falaises et les collines de la côte nord sont encore plus belles quand il fait beau. Regardez cette plage à Castletown Beach. Sable blanc, galets, coquillages et dunes de sable, de véritables cartes postales grandeur nature. J'arrive à la pointe nord de la Grande-Bretagne continentale. Le chemin parcouru jusqu'ici donne le vertige, vous ne trouvez pas John O'Groat, ça vient du nom d'un Hollandais qui s'appelait Jan de Groot. Il a été le premier à financer une traversée vers l'archipel des Orcades qui est juste en face. Cette ligne de ferry est toujours en activité 600 ans plus tard.
En repartant vers le sud après une étape à Inverness, je ne pouvais évidemment pas manquer le célèbre Loch Ness. Alors non, aucun monstre n'était là. La vue est très jolie, mais je dois avouer qu'après en avoir pris plein la vue ces dernières semaines, ce n'est pas ce qui m'a le plus transcendé. Ça y est, on commence à se diriger tout doucement vers la route du retour. Je redescends de plus en plus vers le sud du pays. Là, en gros, je me dirige vers Édimbourg pour y passer 4 jours chez Océane, qui a très gentiment décidé de m'accueillir. Comment tu vas <rire> Putain, ça fait combien d'années Au moins 8. Oui, au moins 8. T'as grandi <rire> Ma visite de la capitale écossaise a démarré par le Royal Mile. C'est la grande artère principale de la vieille ville qui descend depuis la colline du célèbre château. C'est que, contrairement à Glasgow, Édimbourg est l'endroit idéal pour admirer l'architecture médiévale et pour se promener sans but particulier. prendre de la hauteur, il y a aussi la Calton Hill. Elle a été l'un des premiers parcs publics du Royaume-Uni à être inauguré en 1724. Depuis le sommet de la colline, on a une vue panoramique sur l'ensemble de la région. Mais Édimbourg, c'est aussi la ville de naissance d'Harry Potter. Et oui, encore lui. Le célèbre pub où il a été imaginé était fermé toute l'année à cause d'un incendie. Par contre, on raconte que les tombes du cimetière de Greyfriars ont inspiré les noms de plusieurs personnages de la saga. C'était l'occasion d'y faire un tour. Le quartier de Dean Village est tout mignon lui aussi. Cet ancien village a été absorbé par la ville, mais il n'a rien perdu de son charme. Une fois qu'on y est, on est bien loin du vacarme du centre-ville. Avant de reprendre le chemin du retour, un dernier arrêt était incontournable. Cet endroit vous rappelle quelque chose C'est normal, il a servi de décor aux deux premiers films Harry Potter. Et comme dirait le professeur McGonagall, bienvenue à Poudlard. Même les balais magiques sont là, prêts à décoller. Dans notre monde de Moldu, le château d'Allenwick est en fait la résidence actuelle du 12e duc de Northumberland. Oui, on peut dire qu'il y a pire comme maison où habiter, n'est-ce pas Comme trois semaines auparavant, je me retrouve à bord de la navette Eurotunnel. Je ne vous cache pas que l'émotion est bien là. Je me réjouis déjà de retrouver ces routes étroites envahies de troupeaux de moutons, ces falaises si reculées qu'on a la sensation d'être au bout du monde, les petits restos paumés où on se plie en quatre pour vous servir de délicieux poissons et crustacés, et puis surtout la bienveillance et l'hospitalité des Écossais, si chaleureux malgré un climat pas toujours très accueillant. Pendant trois semaines, j'en ai pris plein les yeux. J'ai découvert le goût particulier du haggis, j'ai gravi des sentiers par tous les temps, j'ai retrouvé des amis de longue date et puis je m'en suis fait d'autres aussi. Je n'oublierai pas non plus ces moments où on se retrouve seul face à la nature, où le temps semble suspendu et où on en profite pour faire le point sur sa propre vie et la façon dont on se construit en tant qu'adulte. Scott, 
Half in a beyond an arch, the night we can move. Had a share no lock and monkey, and gay old gents and glam.